imaginaba, después de haber escuchado durante mucho tiempo en nuestro país nombrar a un solo campo y ver por televisión una sola tribuna que tenía voz y recibía muchos presidentes, muchos de ellos de la dictadura. Esa tribuna es la de la Sociedad Rural Argentina. Viendo esta foto de hoy, yo no me lo imagino a Chile sentado acá, pero sí hay un, un nuevo orden que nos genera a todos nosotros mucha esperanza. Ver a estos ministros, a estos funcionarios sentados acá con toda la agricultura familiar, con los campesinos, con los, con los chacareros, la verdad, a todos nosotros nos genera mucha esperanza. Para, para nosotros la organización es lo que nos hace falta. FECOFE nació para tender puentes entre organizaciones, entre chacareros y campesinos, que por ahí nos miramos raro, pero que somos lo mismo, también entre la política y las organizaciones. Yo los invito a que cada uno de nosotros empecemos a tener esa actitud. La Argentina necesita que estemos unidos, sobre todo todos nosotros, que estemos unidos para poder hacer realidad la política que todos nos imaginamos, los 21 puntos. Espero que cada uno de nosotros nos concienticemos en esto, en que somos constructores de esos puentes. Tenemos cuatro años por delante, tenemos mucho tiempo por delante, ahora tenemos urgencias, las urgencias que no pueden esperar. Y yo me quiero referir a un tema que es de hoy y que nos toca y que nos tenemos que hacer cargo, que son el tema de los impuestos, el tema de las retenciones. Me parece que me toca nombrarlo a mí. Para nosotros, las retenciones, como decía, son un impuesto que tienen dos caras, uno del que pone y otro del que recibe. Tenemos que discutir las dos cosas. Nosotros estamos convencidos que las retenciones tienen que ir, primero que nada, a frenar el daño en la Argentina. Y segundo, tienen que ir a mejorar las condiciones de trabajo para tener una vida digna. Pero ¿quién pone las retenciones? Claramente las retenciones tienen que ser segmentadas y las tienen que pagar los que tienen. Los grandes Por último, quiero decirles que nuestra economía tiene que ser cooperativa, el trabajo tiene que ser cooperativa, la, la organización tiene que ser cooperativa, nuestro país tiene que ser cooperativo. Para que un programa agrario, soberano y popular sea real, para que la Argentina salga adelante, tenemos que pensar con una cabeza cooperativa. Muchas gracias.